हेलो फ्रेंड्स दिस इज इमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न आज बुद्धि से संबंधित इंटेलिजेंस पर वन लाइनर्स करेंगे 35 क्वेश्चंस को इंटेलिजेंस से रिलेटेड देखेंगे कैसे किस तरह से आते हैं और बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्ट क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी पूछे जाते हैं और ये एक तरह से दिखा सकता है कि भाई इंटेलिजेंस से किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं सेकेंड पार्ट में इनको सत्तर तक कम्प्लीट करेंगे लेकिन आज सिर्फ थर्टी सिक्स को या थर्टी सेवन को करेंगे और एक वीडियो हमने इंटेलिजेंस पर की है और आप खुद देख पाएंगे कि सिर्फ उस एक वीडियो से ही बहुत सारा जो बहुत सारे जो पार्ट हैं क्वेश्चंस के वो हम कंप्लीट कर पाएंगे यहाँ पर देखेंगे फटाफट से निकलेंगे इनको एक बार गो थ्रू होंगे अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो आपको अपडेट मिल जाएगा स्टार्ट करते हैं बुद्धि के समूह कारक तत्व सिद्धांत के प्रेरणता प्रवर्तक हैं मतलब जो बुद्धि का समूह कारक मतलब ग्रुप फैक्टर जो थियोरी है वो किसने दी है तो ये आपकी थर्स्टन ने दी है ग्रुप फैक्टर कहें या पीएमए प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कहें डी ट्रिपल एस में क्वेश्चन था इस बारे से तो थर्स्टन ने दी है ग्रुप फैक्टर थियोरी है पीएमए स्केल कहें तो क्वेश्चन नंबर टू जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि का विस्तार पचास से सत्तर तक होता है वे कहलाते हैं तो मतलब जो ऐसे व्यक्ति जिनका जो आई का जो लेवल है वो पचास से सत्तर के बीच में आई स्कोर होता है तो ये क्या कहलाते हैं तो ये बॉर्डर लाइन है ये क्वेश्चन भी इस बार आया हुआ है कि सत्तर पर जो बॉर्डर लाइन की बेसिकली आईक्यू क्या होता है तो 50 से 70 का जो लेवल है वो आपका मूड या कहें तो बॉर्डर लाइन पर कह सकते हैं ऐसे लोगों को जिनका आईक्यू लेवल 50 से 70 हो क्वेश्चन नंबर थ्री निष्पादन परीक्षण का सही वर्णन करता है निष्पादन मतलब आपका परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो किस चीज़ का सही वर्णन करता है तो इसमें भाषा का प्रयोग निहित नहीं होता मतलब जो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट है उसके अंदर आप लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते स्केल्स पे काम करते हैं जलोटा ने परीक्षण दिया तो जलोटा का जो टेस्ट है वो आपका ग्रुप ग्रुप इंटेलिजेंस को क्या करता है मेजर करता है तो आइडेंटिफाई करता है ये जब हम इंटेलिजेंस टेस्ट को देखेंगे तब और क्लियर होगा आपको स्पियरमैन uh, के अनुसार बुद्धि के तत्व हैं तो स्पियरमैन का टू फैक्टर थियोरी हमने पढ़ी थी और टू फैक्टर थियोरी में क्या है एक आपका जनरल फैक्टर होता है और दूसरा आपका विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक फैक्टर होता है तो जनरल प्लस स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं दो फैक्टर होते हैं ये दोनों का नाम हमने यहाँ पे देख लिया है क्वेश्चन नंबर सिक्स एक बालक की बुद्धि लब्धि पिचासी मतलब एट्टी है तो वह बालक पिछड़ा बालक होगा ऑब्वियसली अगर हंड्रेड से नीचे हंड्रेड एंड टेन से नीचे जनरल मैं आपको एक टेबल बता रही हूँ कि अगर जीरो टू ट्वेंटी फोर अगर आई क्यू होता है तो वो बिल्कुल एडियट की कैटेगरी में डालते हैं उसको ये मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ वर्ड ये आपका टेबल यूज़ करती है फिर उसके बाद फिफ्टी टू सेवेंटी मतलब सेवेंटी जो है आपका बॉर्डर लाइन आ जाता है फिर नाइन्टी टू वन आपका एक एवरेज स्टूडेंट या नॉर्मल कह सकते हैं जहाँ पर वन हंड्रेड वन दिया होगा उसको आप नॉर्मल स्टूडेंट मानेंगे तो जब ये हंड्रेड से नीचे है तो ये क्या पिछड़ा बालक है तो ये कुछ तीन चार चीजें होती हैं जो आपके टेबल में याद रखने होती हैं पूरी टेबल याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है किस व्यक्ति में व्यक्ति या बालक की स्वयं की राय अथवा उसके द्वारा अपने विषय में कहे गए कथन अधिक महत्व रखते हैं तो मतलब एक इंडिविजुअल जो एक राय है उसको महत्व दिया जा रहा है यहाँ पर उसके बारे में मतलब ऑब्जेक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हैं तो ये व्यक्तिनिष्ठ युक्ति है मतलब इंडिविजुअल मेथड है टेस्टिंग का इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं जिसमें कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट जैसे जरोटा था ये तो इसमें ग्रुप इंटेलिजेंस को टेस्ट किया जाता है और जो ये व्यक्तिनिष्ठ युक्ति होती है मतलब इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं यहाँ पर बुद्धि के जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे कहते हैं वही बात आ गई कि अगर एक टाइम पर एक से ज्यादा लोगों को आप आई टेस्ट कर रहे हैं या एक टेस्ट भी ले रहे हैं नॉर्मल तो वो एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है मतलब ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन पर चलेंगे बुद्धि का विभाजन किन वैज्ञानिकों ने किया तो बुद्धि का विभाजन किन वैज्ञानिकों ने किया मतलब डिवाइड किसने किया इनको फैक्टर्स में किसने बांटा तो फैक्टर तो इसने नहीं लिखा है तो विभाजन किसने किया तो टर्मन व मैरिल ने किया जो आपने देख ही लिया प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज एंड ग्रुप फैक्टर्स ग्रुप फैक्टर थियरी जो है वो टर्मन की है तो ये एक चीज है इंग्लिश में आएगा तो आपको सीधा नाम भी मिल जाएगा किस मनोवैज्ञानिक ने बिने साइमन के परीक्षण स्केल को स्टेनफोर्ड बिने स्केल के रूप में भूपांतरित किया तो मैं आपको बता दूं जो आपका बिने बिने एंड साइमन का फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था जो इंटेलिजेंस में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो कंडक्ट किया वो बिने एंड साइमन ने किया उन्नीस में किया और इसका जो नाम था वो बिने साइमन टेस्ट था इसमें तीस कुछ टेस्ट होते थे और ये मेंटल एज के थ्रू मानसिक आयु के थ्रू इंटेलिजेंस का पता लगाते थे तो इसको बाद में कन्वर्ट किया टर्मन ने और इसका नाम बदल के हो गया 1912 में जब टर्मन ने इसको कन्वर्ट कर दिया तो इसका नाम हो गया स्टैनफोर्ड बिने स्केल इससे पहले क्या नाम था बिने साइमन स्केल तो ये कुछ
एक बालक जिसका आई क्यू से अधिक है मैंने बताया था अभी जो वन से ऊपर आई होगा वो अब एवरेज या इंटेलिजेंट बालक कहेंगे तो प्रखर बुद्धि वाला बालक होगा मतलब इंटेंस इंटेलिजेंस कह सकते हैं बुद्धि लब्धि 125 रखने वाला बालक होता है तो ये अब एवरेज है ये भी तो प्रखर बुद्धि वाला सेम चीज बिल्कुल तो मैंने चार आपको पॉइंट बताए हैं वो अगर आप याद रख लेंगे पूरी टेबल याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है एक वीडियो में अलग से बनाने वाली हूँ जिसमें हम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस की और आपके दो तीन नंबर वहां से बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे बिना कोई थियरी पढ़े स्टैंडफोर्ड बिने परीक्षण प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ तो जो स्टैंडफोर्ड बिने मैंने अभी बताया जब टर्मन ने जो साइमन एंड बिने का टेस्ट था उसको मॉडिफाई कर दिया दोबारा से बना दिया तो ये स्टैंडफोर्ड बिने के नाम से हो गया तो 1905 में बिने एंड साइमन आया और स्टैंडफोर्ड ये आपका 1916 में आया जब टर्मन ने इसको चेंज कर दिया बिने साइमन विधि से याद किया जाता है तो मानसिक आयु मैंने बताया अभी मेंटल एज के थ्रू बिने और साइमन जो है वो फर्स्ट टाइम जब इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता था तो मेंटल एज के थ्रू ही इंटेलिजेंस कोशेंट या कहें तो इंटेलिजेंट को माप इंटेलिजेंस को मापा जाता था सर्वप्रथम बुद्धिमापन का मापदंड बनाया बिने ने बनाया है वही क्वेश्चन रिपीटेड है अलग अलग फॉर्म में बुद्धि लब्धि के सूत्र का प्रवर्तन तो सूत्र पहले भी हमने डिस्कस किया है टर्मन ने निकाला है जो सूत्र है इंटेलिजेंस कोशेंट का ए का एम अपॉन में सी मतलब मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु निष्पादन परीक्षण का सबसे सही वर्णन करता है मतलब जो परफॉर्मेंस टेस्ट है उसका सबसे सही वर्णन क्या है तो यह एक विशेष योग्य योग्यता परीक्षण है जो एक स्पेसिफिक एबिलिटी को निकाल करके लाता है परफॉर्मेंस के द्वारा बुद्धि का प्रथम वाचिक समूह मतलब मतलब सामूहिक परीक्षण मतलब जो एक ग्रुप रीडिंग जिसमें हो पाई वो इंटेलिजेंस का टेस्ट कौन सा है तो आर्मी एल्फा टेस्ट है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे बेसिकली जो सिर्फ टेस्ट के बारे में नाम ही पूछे जाते हैं और बेसिक एक आध लाइन आपको पता होनी चाहिए बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम परीक्षण किसने किया तो ये हम पता कर चुके हैं कि साइमन एंड बिने ने किया या बिने ने किया सामान्य बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है तो सामान्य बुद्धि अभी मैंने डिस्कस किया था नब्बे से 110 या नब्बे से 109 बुद्धि के त्रि आयामी सिद्धांत मतलब थ्री डायमेंशनल थियोरी थ्री फैक्टर कहें या थ्री डायमेंशनल कहते हैं बेसिकली इसको तो ये गिलफोर्ड ने दी थी आपकी पैक जो थ्री डायमेंशन थे इसमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एनालिटिकल एंड क्रिएटिव थी तो इसमें 120 तत्व थे टोटल बुद्धि का पदानुक्रम का मतलब हायरारिकल थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस आपकी वर्णन ने दिए बर्ट व वर्णन बुद्धि के समूह कारक का प्रतिपादन किसने किया तो ग्रुप फैक्टर थियोरी फिर से थर्स्टन ने की क्वेश्चन नंबर 25, 72, 90 बुद्धि लब्धि वाले बालक श्रेणी में आते हैं मतलब 70 से 90 बुद्धि लब्धि अगर किसी का है तो मंद बुद्धि कहलाएंगे क्योंकि एवरेज तक भी नहीं पहुंच पा रहे है ना बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व जो मतलब वन फैक्टर थियोरी है यूनी फैक्टर थियोरी है आपकी बिने ने दिए इसको हम डिस्कस कर भी चुके हैं एल्फ्रेड बिने ने फ्रेंस के थे और सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट भी इन्होंने दिया था उन्नीस में एक छात्र आठ वर्ष का है उसकी मानसिक आयु बारह वर्ष की है उसकी बुद्धि लब्धि होगी जब भी मानसिक आयु ज्यादा होगी आपकी वास्तविक आयु से तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बुद्धि लब्धि है वो आपकी सौ से ऊपर चली जाएगी तो डेढ़ सौ होगी यहाँ पर ऑप्शन होता तो हम बिना निकाले भी देख सकते थे एक बालक की वैसे इसका फॉर्मूला ये होता है माँ वा से याद रख सकते हैं माँ से मानसिक आयु अपॉन में वा से वास्तविक आयु मल्टीप्लाई कर देते हैं हंड्रेड से एक बालक की वास्तविक आयु पंद्रह वर्ष है तथा मानसिक आयु इक्कीस वर्ष है तो मतलब मानसिक आयु ज्यादा है फिर से तो सौ से ऊपर ही जाएगी बुद्धि लब्धि देखिए सौ से ऊपर इसलिए जाती है क्योंकि ये पंद्रह वर्ष तक का ही टेस्ट था अगर पंद्रह वर्ष से ज्यादा की आयु की बात होती तो ये सौ से नीचे चला भी जाता बुद्धि परीक्षण हेतु सर्वप्रथम बिने साइमन मापनी का निर्माण किया गया तो बिने साइमन टेस्ट उन्नीस में सबसे पहले आया फिर उन्नीस सोलह में उन्नीस सौ बारह में या उन्नीस सौ सोलह में आपके टर्मिन ने इसको स्टैंडफोर्ड बिने के नाम से प्रकाशित कराया मॉडिफाई करके निम्न में से किसने बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत दिया तो बहुखंड मतलब आपका मल्टी फैक्टर थियोरी फिर से आपका थर्स्टन ही है एक ग्यारह वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु दस वर्ष है ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मानसिक आयु को कम दिखाया है एक्चुअल एज से तो क्या होगा औसत बुद्धि का होगा ये एवरेज बिल्कुल होगा क्योंकि जितनी इसकी एक्चुअल एज है उसके हिसाब से इसकी मानसिक आयु कम है जीरो टू ट्वेंटी फाइव बुद्धि लब्धि को क्या कहेंगे इडियोटिक कहते हैं इस कैटेगरी को जड़ बालक कहते हैं हिंदी में गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोस्ट खाने कितने हैं तो टोटल कितने फैक्टर्स हैं जो मल्ट जो आपके थ्री डायमेंशनल इंटेलिजेंस है उसमें 120 हैं जो इनिशियल थे और अब अपडेट होकर के डेढ़ हो गए हैं किस, आ, किसी दस वर्षीय बालक की मानसिक आयु चौदह वर्ष है वह कहलाएगा जब दस वर्ष उसकी एक्चुअल एज है तो एक्चुअल एज से ज्यादा है मानसिक आयु तो सौ से ऊपर फिर से जाएगी तो मतलब प्रतिभाशाली कहलाएगा जब भी एक्चुअल एज से मानसिक आयु ज्यादा होगी तो वो प्रतिभाशाली ही होगा गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है 
तो गिलफोर्ड का थ्री डायमेंशनल थ्री डी थियरी है बेसिकली थ्री आयाम थ्री आयामी सिद्धांत हिंदी में कहें तो निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है तो जो भी यहाँ पर ऑप्शंस रहे होंगे तो बुद्धिमान बच्चे का जो लक्षण है ये कभी नहीं हुआ कि उसे जो निबंध है या कोई भी चीज़ है वो जल्दी से रट लेता है रटना आपकी प्रैक्टिस पर भी डिपेंड कर सकता है ये कोई आपकी इंटेलिजेंस का एक एक कोई तत्व नहीं है कोई दर्शाता नहीं है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं अगर आप रटना जानते हैं या मार्क्स सिर्फ एग्जाम में अच्छे लाना जानते हैं तो एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली एक मापदंड है आपका इंटेलिजेंस का तो आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट uh, वीडियो में जब भी वन लाइनर की आएगी क्योंकि बहुत डिमांड थी इस वीडियो uh, की वन लाइनर्स की तो आई थॉट कि इंटेलिजेंस पर बनाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि बहुत लंबा डिस्कशन हम इसमें कर नहीं पाते हैं तो मैं इसलिए इसको थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि ये जो पी वगैरह है ये आप फेसबुक पेज से देख सकते हैं नीचे लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं तो थैंक यू गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग